ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களோட சேனலில் பார்க்குற எல்லாத்துக்கும் எங்களோட வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஆஸ் பர் ரெக்வஸ்ட் ஸோ அதில் வந்துட்டு ரேண்டமாக ஒரு ஃபோர் யூனிட்ஸ் கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒன் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதை யூனிட் வைஸ் வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் போஸ்ட் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு டாக்டர் வி ஜெயக்குமார் அண்ட் டாக்டர் ஆர் ராஜு புக் வந்துட்டு ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சம் ஆஃப் தி கொஷின்ஸ்க்கு வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதில் கூட போய் கூட டீப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும்னா பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கொஷின்ஸ்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வந்துட்டு விச் ஒன் இஸ் நாட் அ ப்ராசஸ் டூல்ஸ் ஃபார் டிக்யூம் சிஸ்டம் நம்ம வந்து செவன் ஸ்டாட்டிக் டூல்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டியில் இஸ்டோகிராம் பார்ப்போம் ப்ராசஸ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் பார்ப்போம் கண்ட்ரோல் சார்ஜ் அதுக்கப்புறம் பேரட்டோ டயக்ராம் செக் ஷீட் எல்லாமே பார்ப்போம் பட் பிளையர் பிளேயர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பார்க்க மாட்டோம் ஸோ தட் இஸ் நாட் அ ப்ராசஸ் டூல் ஃபார் டிக்யூம் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் சிக்மா குவாலிட்டிலே பார்ப்போம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டிஃபெக்ட்ஸ் பர் மில்லியன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் இன்ஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்கேர் ப்ரிப்பேர் ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்டர்னல் காஸ்ட் மொத்தம் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் இருக்குது prevention cost, appraisal cost, internal failure cost, external failure cost, four types இருக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்கேர் ப்ரிப்பேர் எல்லாமே வந்துட்டு இன்டர்னல் காஸ்ட்டில் வரும் அதே மாதிரி நம்ம என்ன பெல்ட் வந்துட்டு சிக்ஸ் சிக்மாவில் யூஸ் பண்ணுவோம்னா த்ரீ பெல்ட்ஸ் இருக்கு மாஸ்டர் பிளாக் பிளாக் அண்ட் கிரீன் பெல்ட் இதில் போத் பிளாக் அண்ட் கிரீன் பெல்ட்டுமே வந்துட்டு சிக்ஸ் சிக்மாவில் யூஸ் பண்ணுவோம் கஸ்டமர்ஸ்க்கு எது ப்ரைமரியாக தேவைனா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு கம்யூனிகேஷன் அது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி கர்டஸி தேவை கிரெடிடபிலிட்டி தேவை ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் அதெல்லாமே வந்துட்டு கம்யூனிகேஷன் கூட வந்துடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே செட் ஆகும் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு குவாலிட்டி வந்துட்டு பில்டிங் குவாலிட்டி எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் கஸ்டமர் கான்ஃபிடென்ஸை பில்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் கவர் <laughs> <laughs> காஸ்ட் எல்லாமே வந்துட்டு டிக்ரீஸ் ஆகி வித் ரிசல்ட்ஸ் இன் அ பெட்டர் குவாலிட்டினா தட் இஸ் எக்ஸப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் குவாலிட்டி கஸ்டமர் மூலமே எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னா யூசர் பேஸ்டு நம்ம யூசர் கஸ்டமர் யூசர் பேஸ்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் குவாலிட்டி இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதுதான் டிக்யூம்னா டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இ டெம்மிங்க்கு அப்புறம் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கொடுத்தது யாருனா ஜோசப் எம் ஜூரான் அண்ட் நான் சொன்னேன்ல அந்த புக்கில் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸில் வந்து இருக்கும் ஒவ்வொருத்தங்களோட குவாலிட்டி குரு அண்ட் அவங்களோட கீ கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அது எந்த சைட்லேருந்து வேணாலும் ஒன் மார்க் கேட்கலாம் ஸோ அது படிச்சுக்கோங்க டெம்மிங் ஃபோர் ஸ்டெப் சைக்கிள் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்னென்னா பிளான் டூ செக் ஆக்ட் ஸோ பிளான் டூ ஸ்டடி ஆக்ட் அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் பண்ணது யாருன்னா வால்டர் ஷேவ்ராட் அண்ட் அதை வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அதை வெளியே வந்து கொண்டு வந்தது வந்துட்டு டெம்மிங் தான் பிளான் டூ செக் ஆக்ட் பிளான் டூ ஸ்டடி ஆக்ட்னு சொல்லலாம் சிக்ஸ் சிக்மாவில் வந்துட்டு கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்துட்டு மீட் பண்ணலைனா அந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டிஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் பிளான் டூ ஸ்டடி ஆக்ட் வந்து எதுக்காக கொண்டு வந்தோம் அதோட ப்ரொசீஜரே பார்த்தோம்னா கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்காக கொண்டு வந்தோம் அதே மாதிரி இந்த குவாலிட்டி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற குவாலிட்டி எல்லாமே வந்துட்டு எப்போ ஸ்டாப் பண்ணுவோம் இல்லை எது அதோட லைஃப் என்னன்னா அப்படின்னா த்ரூ அவுட் தி லைஃப் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம அந்த ப்ராடக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது அப்டேட்டட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த லைஃப் இருக்கிற வரைக்குமே நம்மளுக்கு அந்த குவாலிட்டி கண்டிப்பாக தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபோர் சார்ஜ் இருக்கு கண்ட்ரோல் சார்ட் ஃப்ளோ சார்ட் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் பேரட்டோ சார்ட் அந்த மாதிரி இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இஸ்டோகிராம் சார்ட் சொல்லிட்டு இருக்கு இஸ்டோகிராம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்னா எந்தெந்த லொக்கேஷன்ஸ்ல எந்தெந்த டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குன்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் பர்டிகுலரா அந்த குவாலிட்டி ப்ராப்ளம் வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுனா காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணுவோம் பேரட்டோ சார்ட் வந்துட்டு ப்ரியோரிட்டைசேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் குவாலிட்டி சர்க்கிள்ல வந்துட்டு பெஸ்டா இருக்கணும் அதாவது டீம் ஒர்க் மாதிரி அது பெஸ்டா இருக்கணும்னா நம்ம எதுலலாம் வந்துட்டு எம்ப்ளாயிஸை ட்ரெயின் பண்ணிருக்கணும்னா குரூப் டைனமிக்ஸ் ஒரு டீம் ஒர்க் குரூப்பா எப்படி ஒர்க் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் மோட்டிவேஷனல் பிரின்சிபல்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் அண்ட் மெயின் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஆல் ஆஃப் தி த்ரீ இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸ் குவாலிட்டி ட்ரையாலஜில்
ப்ராஜெக்ட் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அது வந்து நம்ம எந்த கண்டிஷனில் எப்போ வேணாலும் கொடுக்கலாம்னு இருக்கக்கூடாது ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷன் இருக்கணும் அதுவும் அந்த அந்த டைம்குள்ளே ஸ்பெசிஃபைடு பீரியட் ஆஃப் டைம்குள்ளே கொடுத்துடணும் ஸோ அதுதான் ரிலேபிலிட்டி நெக்ஸ்ட்டு கைசன் கைசன் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவோம்னா ஜாப்பனீஸ் டம் அது கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக நம்ம எப்போல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா டெய்லியும் பண்ணணும் ஒரு கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னாலே அது டெய்லி வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ப்ரொசீஜர் இது மூணுமே வந்துட்டு எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்குள்ளே வரும் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம வெண்டர் கிட்ட பார்க்குறப்போ நம்மளுக்கு எதெல்லாம் வந்துட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கணும் இன்ஸ்பெக்ஷன் டைம்லனா நம்ம அந்த ப்ராடக்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்துட்டு அது இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இது டாலரன்சஸ் தட் உட் பி அலவுட் அதுவும் இருக்கணும் ஸோ போத் ஏ அண்ட் பி போகா யோக் அப்படின்னா ஜாப்பனீஸ் டைம்ல என்ன சொல்வனா ஃபுல்ஸ் ஃபுல் ப்ரூஃப் அப்படின்னா என்னன்னா ஃபேக் ஃபேக்கா வந்துட்டு நம்ம ஒரு கதை கிரியேட் பண்றது ஃபால்ஸ் ஸ்டோரின்னு சொல்லலாம் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு டெம்மிங் எதுக்காக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நின்னாருனா ட்ரைனிங் அண்ட் நாலேஜ்க்கு தான் ஸ்ட்ராங்காக நின்னாரு அண்ட் ஃபிஷ் போன் டயக்ராம் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம்னு சொல்லலாம் அதை கண்டுபிடிச்சது வந்துட்டு இஷிகாவா ஸோ இஷிகாவா டயக்ராம்னு சொல்லலாம் டெம்மிங் வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகுதுன்னா அது சிஸ்டம்னால அக்கர் ஆச்சுன்னா மேனேஜ்மெண்ட் தான் அதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுத்து அது இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு அது சொன்னது டெம்மிங் தான் ஆமா டெம்மிங் தான் சொன்னாரு நெக்ஸ்ட் மெச்சூரிட்டி மாடல் கேன் பி யூஸ் அஸ் அ பெஞ்ச் மார்க் பெஞ்ச் மார்க்கிங் கம்பாரிசன்ல பார்ப்போம் அது வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவோமா எதுக்காகனா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஆமா ட்ரூ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபார் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் குவாலிட்டி சொன்னது யாருன்னா டெம்மிங் அதே மாதிரி இஷிகாவா வந்துட்டு காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம் குவாலிட்டி சர்க்கிள் தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஜூரான்றது நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் டெம்மிங் அப்புறம் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்ரோலிட்டி குவாலிட்டி சர்க்கிளில் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கோஆர்டினேட்டர் ஃபெசிலேட்டர் லீடர் மெம்பர்ஸ் நான் மெம்பர்ஸ்னு இருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து அவங்க வந்து பேய்டு பண்ணி வரணுமா இல்லை எக்ஸ்டர்னல் ட்ரைனிங் கொடுத்து வரணும் இல்லைனா மெஷின் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நன் ஆஃப் த்ரீ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டினில் பார்த்தோம் காஸ்ட் இஸ் லைக்லி டு ரெடியூஸ் ஆஸ் அ பெட்டர் குவாலிட்டி வந்துட்டு மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் டிசாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரிப்பேர் காஸ்ட் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா தகுச்சி லாஸ் ஃபங்க்ஷன் அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா குவாலிட்டி லாஸ் ஃபங்க்ஷன் அதில் தான் வந்துட்டு லாஸ்ன்னு வரதுனால ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் டிசாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரிப்பேர் காஸ்ட் எல்லாம் அதுக்குள்ள வரும் கேசன் வந்துட்டு ஜாப்பனீஸ் டர்ம் அதுக்கு வந்துட்டு கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சொல்லலாம் ஸோ குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு டீமை ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அந்த டீமை டைரக்ட் பண்ணுறோம் எதுக்காகனா ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ ஒரு அந்த எஃபெக்டிவ் காஸ்ட்டில் அந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம கோல் அச்சீவ் பண்ணோம்னா அதுக்கு மெயினாக நமக்கு என்ன தேவைன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டும் சர்வீஸும் வந்துட்டு ரெக்வைர்டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கணும் அது அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒத்து போச்சுனா தான் அது அவங்களுக்கு கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கஸ்டமர் நீட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு அந்த ப்ராடக்ட் டிசைன் ஆப்டிமைஸ் பண்ணி நம்மளோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறது வந்துட்டு குவாலிட்டி பிளானிங் ரோட் மேப்ல வரும் சப்போஸ் அந்த ஆப்ஷன் இல்லைனா குவாலிட்டி பிளானிங் தான் ஆப்ஷன் டிஎம்ஏஐசின்றது என்னன்னா டிஃபைன் மெஷர் அனலைஸ் இம்ப்ரூவ் கண்ட்ரோல் இந்த அஞ்சு ஸ்டேஜிலுமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒவ்வொரு டயக்ராம்ஸ் படிப்போம் அண்ட் இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் டிஎம்ஏஐசி குவாலிட்டி ஃபுல்ஃபில்ஸ் நீட் ஆர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன இருக்கணும் அது எக்ஸ்பிளிசிட்லி ஸ்டேட் முன்னரே சொல்லி இருக்கணும் அதே மாதிரி இம்ப்ளைட் எல்லாமே நம்ம கொடுக்குற ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கணும் லீகலி ரெக்வைர்டாக இருக்கணும் ஆல் ஆஃப் தி அபவ் நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பாங்க எம்சி டொனால்டு அந்த மாதிரி இப்போ சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஎஃப்சி எதுவாக இருந்தாலும் எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்டு டேஸ்ட் ஆஃப் பர்கர் பர்கரோட டேஸ்ட் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது எதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா சென்சரி கிரிட்டிக்கல் டு குவாலிட்டி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் செக் ஷீட்டுன்றது எந்த ஸ்டேஜில் வரும்னா மெஷர் ஸ்டேஜில் வரும் நான் சொன்னதை டிஃபைன் மெஷர் அனலைஸ் நம்ம செக் ஷீட்டுன்றது என்னது நம்ம அந்த என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் அந்த மெஷரிங்ஸ் எடுக்கிறதுனால அது மெஷர் ஸ்டேஜில் வரும் அண்ட் தென் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் தான் வந
நான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் மெயின் டிக்யூம் வந்துட்டு கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் அதே மாதிரி உங்களோட நீட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம இது பண்ணுறது இதில் ரெடியூசிங் மேன் பவர் பற்றி நம்ம பார்க்க மாட்டோம் அண்ட் தென் ஒரு டேட்டா செட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேட்டா செட்டை ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க இது நம்ம எப்படி வந்துட்டு பிரிக்கலாம் இந்த டுவெண்ட்டின்றது என்ன ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்லாம் என்னன்னா டுவெண்ட்டின்றது ஸ்டெம் அது கூட பிரிஞ்சு வரது எல்லாமே வந்துட்டு லீஃப் நம்ம என்ன டயக்ராம் வந்துட்டு எரர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்தந்த இடத்துல எரர் இருக்குது அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்னா டிஃபெக்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் டயக்ராம் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தால் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம்லேயும் பர்டிகுலர் இது யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த டிஃபெக்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் வந்துட்டு அனலைஸ் ஸ்டெப்பில் வரும் அதுவும் வந்துட்டு இதுக்குள்ளே தான் வரும் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் குள்ளே தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு எந்த டயக்ராம் வந்துட்டு தப்பாக போச்சுன்னா நம்மளோட பிளானிங் தப்பாக போச்சுன்னா திரும்ப நம்ம பிளான் பண்ணோம்னா பிடிபிசி பிடிபிசினா ப்ராசஸ் டெசிஷன் ப்ரோக்ராம் சார்ட் நைன் பாயிண்ட் ஒன் நைனில் இருக்கும் பாருங்கள் செவன் டயக்ராம்ஸ் இருக்கும் அஃபினிட்டி டயக்ராம் ரிலேஷன்ஷிப் டயக்ராம் ட்ரீ டயக்ராம் மேட்ரிக்ஸ் டயக்ராம் மேட்ரிக்ஸ் டேட்டா அனாலிசிஸ் பிடிபிசி ஆரோ டயக்ராம் அஞ்சுக்கும் டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்கும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஒன் மார்க்ஸ்லேயும் அது பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் இன் ஒன் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் டிக்யூஎம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த பிடிஎஃப் பிபிடி வேணும்னா நான் மெயில் ஐடி டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மெயில் பண்ணுங்கள் இல்லைனா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் சென்ட் பண்ணுறோம் எங்களோட பயணம் செய்து பயன்பெறுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் அவர் எக்ஸாம்ஸ் தேங்க்யூ